Всем огромный привет! Всех рад видеть на своем канале, особенно сварщиков, которые пользуются различными сварочными аппаратами. Ну и сегодня бы хотел поговорить о плазморезе, особенно о дешевых версиях, да, которые приобретают люди. И сталкиваются с такими проблемами, как из-за того, что у него нету вспомогательной дуги для поджига, ну, то есть быстро летят расходники. Если решить проблему с расходниками, то плохо зажигается дуга. Ну и вот, в принципе, я не стал собирать плазморез. Расскажу, как на обычный плазморез, да, без, как она там, дуга называется-то, пилотной дуги, то есть беспилотной дуги, сделать ее на обычном плазморезе. У меня вот такой плазморез. Вообще как бы занимался обдиркой резины. Я уже частенько в своих видео говорил, что собираюсь собирать вездеход. Но вот последнее колесо еще осталось до обдирать. Как обдирать резину, в этот раз ничего не записывал. У меня есть видео на канале, кому интересно, можете посмотреть. Ну и ладно, суть не в этом. У меня вот такой плазморез. ST520D 50 амперный. И у него нету э, пилотной дуги. Ну и что прежде всего понадобится. Как бы... Да что в заводском варианте когда приобретаешь подобный плазморез идет вот такой держак обычный держак самый дешевый самый простой у него два расходника это электрод и наконечник ну, в принципе как и во всех и вот чтобы сделать э, пилотную дугу, во-первых, придется поменять держак. Вот на такую модель. Эта модель. Так, она, по-моему. А, вот она. АГ-60. Это 60-амперный. У него маленько другие расходники. Хотя я уже расходники переделал от того плазмореза, так как они у меня есть, их же надо использовать. Ну, покажу в дальнейшем. В этом держаке присутствует дополнительный провод, который массирует головку, вот эту вот, да? чтобы образовалась пилотная дуга. Для простых, ну как бы, надо черкануть от металла, и она зажигается. Я как бы, да, решил проблему с расходниками. У меня вот такая вот, ну есть колесики. Я вот взял трубку, усики у меня вот такие вот. Ну и водишь, как бы он не достает до металла. И расходники ходят довольно очень долго. Но поджечь ее очень тяжело, потому что надо как-то умудриться, чтобы там ее постоянно крутишь, водишь, нацелился вроде бы, и чтобы поджечь ее вот наклоняешь. Ну, в общем, ссылочку на этот держак я оставлю, покупал его на Алиэкспресс, в пределах 1300, по-моему. Ну, ничего, хороший держак, качественный, сделан неплохо. Именно АГ... 60, потому что если АГ-55 брать, то у него не будет э, конца выведенного, который массирует головку. Ну и в принципе, в принципе -то, э, вот он этот провод, который я вывел. Вот он. У меня уже, видите, здесь вот он подсоединяется. Сейчас покажу, что я сделал, что это выведено. То есть он выводится вот так через рубашку сюда. Если его напрямую подключить да, к плюсу, 
то ну, плюс у нас является масса, то очень высокое напряжение происходит и ну, сгорают. То есть не будет так работать, будут гореть э, расходники, просто сплав, сплавляться. Ну и так может быть даже нельзя. Поэтому все очень просто. Берется электрический тен. Я взял вот такой электрический тен. Видите, я его сюда прикрутил. Один конец вывел наружу, чтобы подсоединять. Второй я его загнул, чтобы не мешался. И вот проводочек подсоединил. И вот сюда его на плюсовую клемму запитал. Вот и все. Он всегда подсоединенный. Он не при работе, то есть при резке металла, он не греется. Греется он только тогда, если вот... Ну, сейчас покажу, как пилотная дуга да, зажигается, как она горит. То есть, если ее долго держать, она будет гореть. И тогда он только греется. Ну, вам же не надо ее долго держать. Вам главное поджечь и уже двигаться, там, резать металл. Тен на 2 киловатта. Не знаю, другие не пробовал. Вообще, что только не пробовал, через что только не пускал. Поэтому в ходе экспериментов я испалил родные расходники. И у меня получилось, что пришлось переделать под от того держака. Они у меня вот такие вот. Вот они расходники. Так что теперь буду использовать их. Ну, может еще закажу родных. Там ничего не переделано. Там, в принципе, все осталось э, как заводское. Ну вот и все. Сейчас я его соберу. Специально не стал собирать, чтобы показать, что установил я его вовнутрь. Здесь поставил барашек, то есть ну, прикручивать провод или откручивать там, если надо. Также вот э, вообще навесное да, осушитель всегда вешается вот здесь вот э, внизу, ну, то есть снаружи. Он висит неудобно, где-то что-то можно задеть, сломать его. Поэтому я его переделал, он у меня вот здесь внутри. Здесь от капельницы идет шланчик, уходит вниз туда. Ну, то есть, если конденсат будет, чтобы... Здесь же клапанок стоит, он при... без давления, он открытый. Конденсат всегда может вытечь свободно. Ну, конечно, здесь переделал маленько. Перепаял тут клапан запорный. Также у меня... В принципе, на всех сварках стоят быстросъемы, что на плазморезе, что на полуавтомате. Я их сразу установил, быстросъемы, такие же, как на компрессоре, то есть, чтобы подключать шланги. У меня как бы два шланга и один вот. Здесь вот висит как бы от углекислоты. Ну и вот его быстро подсоединяю быстро снимаю чтобы не заморачиваться нужен шланг значит подключаю к компрессору нужен кислоте значит кислоте ну и вот так то кстати тележечка у меня вот такая вот ссылочку я тоже оставлю как ее делал из чего ну и сейчас соберу покажу как это все работает чтобы так кишки не висели здесь. Ну, сейчас расскажу, как я переделал внутренности этого держака. Я взял, ну то есть здесь вот такая головка накручивается. Ну, в принципе, вот она приблизительно такая и есть. Здесь тоже вот такая выпуклость, дырочка. А электрод внутренний, он толстый и полый. Сейчас я его выкручу. Он вкручивается на резьбе сюда. Да, не выкручивается.
Ну, это вот от него части взял. Он получается ну, вот такой, как, как трубка. И на конце также у него внутри сделанный, не знаю, что там за материал, вольфрам или что там внутри сделано. Ну и вот такая вот она. Он трубчатый был. То есть он вкручивается, вкручивался сюда и вкручивалась вот эта головка. Я взял вот такие расходники. Все, что единственное пришлось сделать, это вот эта головка. Ну это вот на том плазморезе. Собирается вот так. Ну и колпачком закручивается керамическим. Единственное, что приходится, это обтачивать вот такого маленько по кругу. Так как он сюда не залазит. Я взял, просверлил его. Здесь я просверлил чуть больше диаметром. Ну и получается, что он вот туда вставляю его. Вовнутрь. Вот так. Ну все, я его вовнутрь вставляю, чтобы вот так он был. А сюда, получается, отрезал резьбу. Вот она одевается, вот сюда вставляется. И все, я ее туда вкручиваю на место. И, в принципе, Ничего не изменяется. Можно было бы вкрутить обычный электрод с родного. И все. Ну а так пока использую эти расходники. В принципе они меня устраивают. Хорошо работают. Все и накручиваю сюда головку. Конечно пришлось вымерить расстояние. Чтобы именно упиралось. И все ну, четко подходило. Вот она. Раз, зажимает там электрод. И накручивается уже здесь. Ну, сейчас покажу. И вот так вот работает пилотная дуга. То есть ее можно держать. Страшного ничего нету, ничего внутри не выгорает. Единственное, ну, начинает греться темп. Покажу еще раз, что внутри. Я потому что тестировал его долго, прежде чем собрать. Вот тут внутри ничего не происходит, ничего не выгорает. Ничего не сгорает. При резке она тоже никакого воздействия на это не... Ну, то есть не влияет и не мешает, когда дуга зажигается. А уже работает там, как обычный плазморез. Ну, сейчас покажу, в чем плюсы еще. То есть я даже брал вот так вот, если сейчас нарезать вот так металл, Сейчас вот нарежу вот так вот полосками, да, и поперек, вот, она даже тухнуть не будет, просто поперек перережет все их, даже промежутки. В общем, хорошая штука получилась. вообще прекрасно ну так нарежу с обратной стороны практически соплей нету не знаю как еще показать Ну 
ну и как видите, да, сопла чистые, ничего не выжигает, ничего не налипает. Отлично все работает. Режет тоже. Нарез чистый. Ну, взял, конечно, уголок. У меня вообще режет он до 12 миллиметров. Ну, скажу, что это очень хорошо. Ну, на этом и все. Как обычно, не прощаюсь. Понравился совет, оцени лайком или дизлайком. Кому как удобно. До новых встреч. Всем пока. Увидимся в новых видосах.